আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আমাদের জীবনের পরিবেশ গঠন এবং বিস্তার এই চ্যাপ্টারের তৃতীয় এপিসোড করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের জীব সম্প্রদায় বা কমিউনিটি সম্পর্কে আলোচনা তো আমরা এর আগের এপিসোডে পড়েছিলাম যখন আমরা পপুলেশন পড়েছি তখনই আমরা একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে দেখেছিলাম যে একটা প্রজাতির অনেকগুলো সদস্য একই পরিবেশে থাকলে তাদেরকে বলা হয় পপুলেশন তো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যখন অনেকগুলো পপুলেশন থাকে তখন তাকে বলা হবে কি কমিউনিটি এটা হচ্ছে কমিউনিটি বোঝার জন্য একদম সহজ বেসিক ধারণা আর কমিউনিটির সংজ্ঞা যদি আমরা বলি তাহলে কি হবে কমিউনিটি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে একটা কতগুলো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর একটা প্রাকৃতিক সমাবেশ যারা পরস্পরের প্রতি সহনশীল নির্ভরশীল এবং পরস্পর দ্বারা আন্তক্রিয়া ঘটায় তাহলে আমরা যদি সংজ্ঞাটা লিখি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একই পরিবেশে একই পরিবেশে অবস্থিত অবস্থিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক সমাবেশ প্রাকৃতিক সমাবেশ যারা পরস্পরের প্রতি সহনশীল সহনশীল নির্ভরশীল এবং আন্তক্রিয়া ঘটায় আন্তক্রিয়া ঘটায় তাদেরকে জীব সম্প্রদায় বা কমিউনিটি বলে তাহলে সহজ কথা একটা নির্দিষ্ট স্থানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যতগুলো পপুলেশন থাকে সবগুলো পপুলেশন পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল থাকবে সহনশীল থাকবে এবং তাদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের একটা কানেকশন থাকবে একটা আন্তক্রিয়া থাকবে এই আন্তক্রিয়া বিশিষ্ট একটা পরিবেশে সবগুলো জীব সম্প্রদায়গুলো নিয়ে জীব পপুলেশনকে নিয়েই তৈরি হয় হচ্ছে জীব সম্প্রদায় এখন আমরা পড়ব হচ্ছে জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য জীব সম্প্রদায়ের টোটাল সাতটা বৈশিষ্ট্য আছে এই সাতটা বৈশিষ্ট্যের হেডিংগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আমরা প্রথমেই শুরু করি বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক নাম্বারে হচ্ছে প্রজাতির বিভিন্নতা প্রজাতির বিভিন্নতা তো প্রজাতির বিভিন্নতা বলতে আমরা কি বুঝি একটা জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতির বা অনেকগুলো পপুলেশন থাকতে পারে প্রত্যেকটা পপুলেশনের সদস্যই কি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির হবে তো একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধরনের প্রজাতি থাকতে পারে এটাই হচ্ছে প্রজাতির বিভিন্নতা এরপর হচ্ছে বৃদ্ধির ধরন ও গঠন একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে যেহেতু অনেক প্রজাতির জীব থাকতে পারে তো প্রত্যেকের বৃদ্ধির ধরন আলাদা হবে এবং প্রত্যেকের গাঠনিক স্ট্রাকচারও কিন্তু আলাদা হবে এটাই হচ্ছে বৃদ্ধির ধরন এবং গঠন তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে 
आधिपत्य एक जीव सम्प्रदायर मध्य अनेकगुल पपुलेशन थे सबगुलो पपुलेशन क्योंकि समान भाव सवार ऊपर प्रभाव विस्तार करना जे पपुलेशन संख्या बसी जे पपुलेशन शारिक गठन व सब दिक्कत के शक्ति बसी से क्योंकि अन्न्य पपुलेशन ऊपर पावर खाटाय शक्ति विस्तार कर ये आधिपत्य जमन हमें जानी जो एक बन अंचल जे शक्तिशाली प्राणी जरा जेमन बाघ सिंह एरा क्यों जो निम्न श्रेणी जो प्राणीगुलो आगो हम तृणभोजी प्राणी तर प्रभाव विस्तार कर तर आधिपत्य खाटा यटाई हे एक सम्प्रदाय एक बैशिष्ट जो आधिपत्य विस्तार कर जे प्रजातर शक्ति बसी शारिक गठन दिक्कत सामर्थ्य बसी से तीन नम्बर पॉइंट हे स्तर बन्यस निर्दिष्ट परेशे जख अनेकगुल प्रजाति थे सबगुल प्रजाति क्योंकि एक ही जगह एक ही धरण परेशर मध्य थके एक एक प्रजाति थार जगार धरन एक एक रकम है एवं एट निर्दिष्ट कर स्तर बन्यसर मध्यमे जमन आप एक बनांचल स्तर बन्यस देखी से पाँचटा स्तर देखा जाए बने से पाँचटा स्तर की प्रथम हे एक नम्बर होभार स्टोरी ओभार स्टोरी मान कि सब चाहते लम्बा आकार वृक्षगुलो आई वृक्षगुलो दिए जो स्तर तैरि है से ओार स्टोर स्तर ये स्तर मध्य अवस्थानकारी सबगुलो वृक्ष की ए छाय लागे ना एरा उल्टा अन्य स्तर के छाय प्रदान करभार स्टोर स्तर मध्य जे जे पाखीगुलो थको जो प्राणीगुलो थे सेगल क्यों अन्य रकम है भिन्न प्रजात है दुई नम्बर स्तर हो आंडार स्टोरि आंडार स्टोर स्तर मध्य जे गाचगलो थकगुलो वृक्ष है क्योंकि सेगुलो ओभार स्टोर स्तर वृक्षर मत एत लम्बा है ना और छोटो आकार खाटो है वृक्षगुलो क्यों तरा छाय प्रिय ना ते छाय प्रयोजन नहीं तरा छाय दीते नीचे स्तरगुलो के तरा छाय दिवे तीन नम्बर स्तर नाम हे ट्रांसग्रेसिव स्तर छाय प्रिय उद्भिद छाय थे जन्माते छाय जदि ना थे तन्मे ना चार नम्बर स्तर नाम हम चार स्तर तमाने ये स्तर हो सब छोटो धरण गाच गुलम तपर हे जेको बड़ो वृक्षर चारा एगुल हे चारा स्तरे थक सब चाहते नीचे जो स्तर भूसंलग्न स्तर भूसंलग्न स्तर मान कि एकदम मटर सा मिसे थके स्तर ये स्तर मूलत तेम को गाच बोलते कि मैं चोखे पड़े एरक गाच थे ना खूब छोटो धरण गाच जमन शैबाल छत्रा एगुलो थपर अनेक बस वैक्टेरिया थे एगुलो हे भूसंलग्न स्तर उपादान तो ये हे एक स्तर बन्यस एक वृक्षर एक हे एक फरेस्टे स्तर बन्यस और जेको अंचल जलज अंचल क्षेत्र ए रकम स्तर बन्यस देखा जाए बा मिक्स जो अंचलगुल स्तर बन्यस आ प्रत्येक स्तर जमन उद्भिदे लेवल आलदा तेमी ओखने अवस्थित वोने अवस्थानकारी जो जीव आ प्राणी आदर धरण डिफरेंट है तपर पाँच नम्बर वैशिष्ट्य हे क्रमागमन क्रमागमन मान कि एक जीव सम्प्रदाय जख एक निर्दिष्ट परेशे अनेक दिन धरे थके तक क्योंकि आस्ते आस्ते तर अवस्थान कारण अनेक दिन धरे थार कारण तरा परेश प्रभाव विस्तार कर जार कारण परेशे चेन्ज आसे ये परेशे चेन्जर कारण आर आल्टिमेटली जीव सम्प्रदायर ऊपर नेगेटिव प्रभाव फेलते परे जीव सम्प्रदायर प्रजा विभिन्न प्रजा मध्य एखे तक वैशिष्ट्य चेन्ज हो जाए आल्टिमेटली अनेक क्षेत्र देखा जाए पुरो परेशटाई चेन्ज हो जाए तो ये एक जीव सम्प्रदाय थार कारण एक जलवायु जनित परिवर्तन वेशन आसटाई हे क्रमागमन छय नम्बर वैशिष्ट्य ख 
খাদ্যের স্তর ও পুষ্টির স্বয়ং সম্পূর্ণতা স্বয়ং সম্পূর্ণতা এটা মানে কি একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যেহেতু অনেক প্রজাতি থাকে প্রত্যেকটা প্রজাতির মধ্যে মানে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রজাতি থাকবে যারা হচ্ছে সালো সংশ্লেষণে সক্ষম তাহলে তারা হচ্ছে কি উৎপাদক শ্রেণী উৎপাদক শ্রেণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে তৃণভোজী খাদক তৃণভোজীকে গ্রহণ করবে মাংসাসী খাদক এভাবে করে একটা পর্যায়ে যখন মাংসাসী খাদকটা বা যে কোনো প্রাণী মারা যাবে তখন তাকে পচানোর জন্য একটা বিশেষ শ্রেণী থাকে বিয়োজক নামে তো এই সবগুলো স্তর মিলে একটা শাখা বা একটা শৃঙ্খল তৈরি করে একটা খাদ্য শিকল তৈরি করে এবং প্রত্যেকটা স্তরের প্রজাতি তার আগে স্তরের উপর ডিপেন্ডেন্ট খাবারের জন্য যেমন উৎপাদকের উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে তৃণভোজী খাদক তৃণভোজী খাদকের উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে মাংস মাংসাসী খাদক এভাবে করে লাস্ট পর্যায়ে যে মৃত প্রাণী তার উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে বিয়োজক এভাবে করে একটা পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে সাত নম্বর যে বৈশিষ্ট্য বা লাস্ট বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন তো আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন মানে কি আমরা ক্রমাগমনে যে দেখেছিলাম যে জীব সম্প্রদায়ের চেঞ্জ হবে এখানেও কিন্তু জীব সম্প্রদায়ের চেঞ্জ হবে কিন্তু এখানে ক্রমাগমনে চেঞ্জ হয় হচ্ছে অনেক দিন ধরে থাকতে থাকতে পরিবেশের উপর তার একটা প্রভাব বিস্তার করে এ কারণে চেঞ্জ হয় কিন্তু আবহাওয়া জনিত পরিবর্তনটা চেঞ্জ হবে কেন আবহাওয়ার জন্য বা ঋতু পরিবর্তনের জন্য তো বিভিন্ন ঋতুতে হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রজাতি জীবের আধিপত্য দেখা যায় তো এবং এ কারণে তারা হচ্ছে অন্য প্রজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তখন একটা সাময়িক চেঞ্জ আসে সম্প্রদায়ের মধ্যে তো এগুলোই হচ্ছে আমাদের সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আমরা আবার রিভিউ করি প্রথমে আমরা বলেছি প্রজাতির বিভিন্নতা এরপর বৃদ্ধি ধরন এবং গঠন তিন নম্বর হচ্ছে আধিপত্য চার নম্বর স্তর বিন্যাস পাঁচ নম্বর হচ্ছে ক্রমাগমন ছয় নম্বর খাদ্যের স্তর এবং পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সাত নম্বর হচ্ছে আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন তা আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য